হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবাই কেমন আছেন ওয়েল আমরা ঠিক প্রমিস টাইমে চলে এসেছি যদিও দুই মিনিট একটু লেট হয়েছে একটু ঝটপট কমেন্ট করে ফেলেন কে কোথা থেকে আমাদেরকে দেখছেন এই মুহূর্তে আর প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের লাইভটি একটু শেয়ার করে দেওয়া আমরা আজকের যে ক্লাসটা করব স্পোকেনের উপরে আমাদের স্পোকেন পাওয়ার প্লের চতুর্থ ক্লাস আজকে এবং আজকের ক্লাসে আমরা খুবই স্পোকেনের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখবো উইচ ইজ প্রনাউন্সিয়েশন প্রনাউন্সিয়েশনের একটা পার্ট হচ্ছে কন্ট্রাকশন এই কন্ট্রাকশনের ছোট্ট একটা পার্ট আমরা দেখব যেটা আমাদের কথা বলার স্পিডকে দ্বিগুণ করে দেবে এবং আপনি দেখবেন যে অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার যারা আছে অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারকে কিন্তু অনেক দ্রুত কথা বলে এই দ্রুত কথা বলার পিছনে এই কন্ট্রাকশনটা দায়ী এটাই হচ্ছে মূল মন্ত্র এবং সেটা আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ কথা বলার স্পিড বাড়বে পুরো ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে থাকতে হবে রয়েছে হোয়াট ইজ কন্ট্রাকশন খেয়াল করবেন মনে করেন আপনি দুইটা ওয়ার্ড ঠিক আছে এটা একটা ওয়ার্ড এটা দুই নম্বর ওয়ার্ড এটা একটা বড় ওয়ার্ড এটা আরেকটা বড় ওয়ার্ড এই দুইটা ওয়ার্ড আপনি যদি কথা বলার মাঝখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করেন তাহলে কিন্তু কথাটা কি হয়ে যায় স্লো শোনায় কিংবা এই কথাগুলো শুনতে একটু উইয়ার্ড লাগে ঠিক এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা কিছু শব্দ রয়েছে কিছু শব্দকে আমরা একত্রিত করে উচ্চারণ করি এবং এটাকেই বলা হয় কন্ট্রাকশন এই কন্ট্রাকশন মূলত তিন প্রকার রয়েছে একটাকে আমরা বলি কি এক নম্বর এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফর্মাল কন্ট্রাকশন ফর্মাল কন্ট্রাকশন দুই নাম্বারকে বলি আমরা হচ্ছে ইনফর্মাল কন্ট্রাকশন এবং তিন নাম্বারকে বলি হচ্ছে নেগেটিভ কন্ট্রাকশন ঠিক আছে এই তিনটা কন্ট্রাকশন নর্মালি আমাদের কি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে ইংরেজিতে তো আজকে আমরা ইনফর্মালটা কভার করার চেষ্টা করব বাকি দুইটা আমরা অন্য একদিন চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা আমাদের হান্ড্রেড কোর্স করে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা শুরু করছি তাহলে কন্ট্রাকশনটা আমরা বুঝে ফেললাম অনেকের একটা ভুল ধারণা রয়েছে অনেকে অ্যাসিমিলেশন এবং কন্ট্রাকশনের মধ্যে কিন্তু কি প্যাচ লাগিয়ে ফেলে আপনারা গত ক্লাসে প্রথম ক্লাসে সম্ভবত আমি একটু অ্যাসিমিলেশন সম্পর্কে বলেছিলাম অ্যাসিমিলেশন কি আমি খুবই সাধারণ একটা উদাহরণ দিই এখানে অ্যাসিমিলেশন মানে হচ্ছে সন্ধি আমরা কি বলি এটা বাংলায় কি বলি এটাকে সন্ধি বলি ঠিক আছে বাংলায় বলি এটাকে সন্ধি অ্যাসিমিলেশন মানে হচ্ছে সন্ধি এক কথায় ঠিক আছে এই সন্ধিটা কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আপনি যখন দুইটা সাউন্ডকে যুক্ত করছেন সাউন্ডকে কীরকম যেমন আমরা বলি না যে টি প্লাস ওয়াই যদি থাকে কোনো সেন্টেন্স বা দুইটা ওয়ার্ডের শেষে যদি টি থাকে প্রথমে কোনো দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথমে যদি ওয়াই থাকে তাহলে দুইটা মিলে চর মতো উচ্চারিত হয় কিংবা আমরা এটাকে বলি সিএইচের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে দেখেন দুইটা সাউন্ড এটা কিন্তু লেটার বলা যাবে না আমরা সাউন্ড বলতে হবে আমরা সাউন্ড নিয়ে কাজ করছি দুইটা সাউন্ড যদি একত্রিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু চর মতো উচ্চারিত হয় আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম উইচ ইজ মিট ইউ যেমন এম ডাবল ই টি প্লাস পরেই যদি ইউ থাকে খেয়াল করে দেখেন তো এখানে সরি প্রথমে না শেষে রয়েছে টি এবং তারপরেই পরবর্তী ওয়ার্ডের প্রথমেই রয়েছে ওয়াই তাহলে টি প্লাস ওয়াই মিলে উচ্চারিত হবে কি নট মিট ইউ এটা হবে কি মিট ইউ উচ্চারণটা হবে কি আই ওয়ান মিট ইউ কী হবে মিট ইউ নট মিট ইউ খেয়াল রাখতে হবে আমরা এই এই জায়গাটাকে বলি অ্যাসিমিলেশন ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আমাদের টপিক হচ্ছে কন্ট্রাকশন আমরা সেই কন্ট্রাকশন পার্টটাকে করার চেষ্টা করছি যেমন আমরা খুবই সাধারণ ব্যাপার যেমন এই যে ক্যান প্লাস নট এই দুইটাকে একসাথে দুইটা ওয়ার্ড আলাদা ওয়ার্ড না ক্যান একটা ওয়ার্ড নট একটা ওয়ার্ড দুইটাকে এক জায়গায় চাপ দিয়ে ছোট করে উচ্চারণ করব উইচ ইজ সংক্ষেপে আমরা এটাকে কি বলি খান্ত কি বলি এটাকে খান্ত এটা সি কে খ উচ্চারণ করতে হবে কেন কারণ সি হচ্ছে একটা অ্যাসপাইরেটেড সাউন্ড কি এটা একটা অ্যাসপাইরেটেড সাউন্ড মাথা রাখতে হবে ওকে সো এটাকে আমরা কি বলছি খান্ত ঠিক আছে আমরা বলি আই খান্ত গো দেয়ার আই খান্ত গো দেয়ার ওকে এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রাকশন আমরা আজকে খুবই অজানা এবং খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু কন্ট্রাকশন দেখবো তো আমাদের তার মধ্যে আমাদের প্রথমেই রয়েছে হোয়াট আর ইউ হোয়াট আমরা উল্টা দিক থেকে শুরু করছি কঠিনগুলো আগে দেখব হোয়াট আর ইউ এই যা তিনটা শব্দকে একসাথে কিভাবে উচ্চারণ করা যায় আমাকে একটু বলতে হবে ঠিক আছে তিনটা শব্দকে একসাথে আমরা কিভাবে উচ্চারিত করতে পারি কে কে পারবেন বলেন তো কে কে পারবেন একটু বলেন এটাকে আমরা বলা হয় হচ্ছে ওয়াচা এটাকে কি উচ্চারণ করা হয় ওয়াচা উচ্চারণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন এই কন্ট্রাকশন গুলো শুধুমাত্র আমরা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব কোনো রিটার্ন পার্টে না লিখিত 
পার্টে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এগুলোকে আমরা বলছি ইনফরমাল কন্ট্রাকশন যে কোনো ইনফরমাল জিনিস লেখার ক্ষেত্রে কি ওইটা ব্যান্ড মানে ওইটা ব্যবহার করা যাবেই না ইনফরমাল জিনিসপত্র সবসময় শুধু মুখে মুখে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি তাহলে আমরা কি বলছি হোয়াট আর ইউ এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় ওয়াচা কিভাবে বলি আমরা একটু খেয়াল করেন যেমন আমরা বলি হোয়াট আর ইউ ডুইং হোয়াট আর ইউ ডুইং এইটাকে আমরা কি বলতে পারি যে তুমি কি করছো তুমি কি করছো এটাকে আমরা হোয়াট আর ইউ ডুইং বাংলাদেশের মানুষ এরা রিডিং পড়ার সময় এভাবেই পড়বে হোয়াট আর ইউ ডুইং তাই না কিন্তু যে ফরেনাররা আছে যারা নেটিভ স্পিকার আছে তারা কিন্তু এই হোয়াট আর ইউ তিনটাকে একসাথে কনজাস্টেড করে উচ্চারণ করে উইচ ইজ হোয়াটসঅ্যাপ তাহলে আমরা কি বলবো হোয়াটস এ ডুইং হোয়াটস এ ডুইং হোয়াটস আ ডুইং ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন হোয়াটস এ ডুইং হোয়াটস এ ডুইং তাহলে দেখেন কথাটার মাঝখানে কিন্তু হোয়াটস আর ইউ চলে আছে আছে কিন্তু এটাকে আমরা একবার উচ্চারণ করছি না আমরা তিনটাকে কমপ্রেস করে একটা ওয়ার্ড বানিয়ে ফেলেছি হোয়াটস আ ডুইং ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তারপর আমরা আরেকটা বলতে পারি যেমন হোয়াটস আর ইউ সিঙ্কিং তাহলে হোয়াটস আ সিঙ্কিং হোয়াটস আ সিঙ্কিং ঠিক আছে হোয়াটস আর ইউ ফ্লেইং হোয়াটস আ ফ্লেইং হোয়াটস আ ফ্লেইং ক্লিয়ার হোয়াটস আর ইউ ডুইং হোয়াটস আ ডুইং হোয়াটস আর ইউ সিঙ্কিং হোয়াটস আ সিঙ্কিং হোয়াটস আর ইউ কি আমরা বলতে পারি হচ্ছে কুকিং তাহলে হোয়াটস আ কুকিং ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমাদের উচ্চারণটা দেখেন আমরা এই যে ডিড এটার সাথে নট যদি এটাকে বলি সংক্ষেপে আমরা এটাকে কি বলি ডিডেন্ট তাই না এটাকে বলা হয় ডিডেন্ট কি বলা হয় ডিডেন্ট কিন্তু আমরা এটা তো পারি সবাই পারি এটা সাধারণ ব্যাপার ডিডেন্ট আই ডিডেন্ট গো দেয়ার আই ডিডেন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ওকে আই ডিডেন্ট কল ইউ এরকম আমরা বলি কিন্তু ভেজালটা লাগে কখন যখন তিনটাকে একসাথে করতে বলে যেমন ডিড নট ইউ ডিড নট ইউ ডিড নট ইউ অর্থাৎ ডিড নট ইউ গো দেয়ার যদি আমরা এটা বলি সংক্ষেপে আমি সাধারণ সেন্টেন্স ব্যবহার করছি আপনাদের উচ্চারণগুলো শুদ্ধ করার জন্য ভালো করার জন্য ডিড নট ইউ এটাকে বলি ডিডেন কি বলি আমরা ডিড নট কে বলা হয় ডিডেন্ট আর এই যে ইউটা এর সাথে যুক্ত হলে এটা হয়ে যায় ছা খেয়াল করবেন হোয়াট আর ইউ হোয়াট ছা তাহলে ইউটা সবসময় কার মতো উচ্চারিত হয় ছার মতো কিসের মতো ছার মতো ডিড নট ইউ ডিডেন শা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলবো ডিড নট ইউ গো দেয়ার বা ডিডেন ইউ গো দেয়ার এটাকে আমরা কি বলবো ডিডেন গো দেয়ার ডিডেন শ গো দেয়ার ডিডেন শ গো দেয়ার ঠিক আছে তারপর আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেখতে পারি আমার সেকেন্ড ক্লাস আদিত্য নিলয় বলেছেন বা সুন্দর অনেক নতুন মানুষ এখন আমাদের ক্লাসগুলো করছেন ঠিক আছে যেমন আমরা এটা ক্ষেত্রে বলতে পারি ডিডেন ইউ ন তাহলে আমরা কি বলবো ডিডেন ন ডিডেন ন খেয়াল করবে উচ্চারণ ডিডেন নো ডিডেন নো ঠিক আছে ডিডেন নো তুমি কি জানতে না ঠিক আছে তারপর আমরা বলতে পারি যে ডিডেন শ সলভ দ্য প্রবলেম ডিডেন শ সলভ দ্য প্রবলেম তুমি কি সমস্যাটার সমাধান করনি ডিডেন শ সলভ দ্য প্রবলেম ঠিক আছে সো খেয়াল করে দেখেন আমরা আবারও বলতে পারি ডিডেন শ ওয়াচ দ্য মুভি ডিডেন শ ওয়াচ দ্য মুভি ওকে বুঝতে পেরেছি আমরা ভাই আমি নিউ অ্যাড হিম ওকে অ্যাড হিম না আপনি অলরেডি জয়েন করে ফেলেছেন ক্লাসে রিপিট করেন এটা প্লিজ এই লাস্ট একটু কোনো সমস্যা নয় ডিডেন ইউ এটাকে আমরা বলবো ডিডেন শা তাহলে ডিডেন শা নৌ ডিডেন শা থিঙ্ক ডিডেন শা ওয়ার্ক তুমি কি কাজ করনি ডিডেন শে গো তুমি কি যাওনি ডিডেন শা খাম হেয়ার তুমি কি এখানে আসনি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা হ্যাঁ ডিডেন শা ভেরি গুড ওকে সো এরকম সেন্টেন্স আপনারা যদি পারেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আমাকে দেখেন পরবর্তীটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার একটু প্রিয় এই যে বেট ইউ এই বেট ইউ কথা অর্থ কি আমরা বেট মানে কি বেট মানে হচ্ছে বাজি ধরা কাউকে চ্যালেঞ্জ করা বাজি ধরা তাই না বেট এই বেট ইউ মানে হচ্ছে কাউকে চ্যালেঞ্জ করা বাজি ধরা এই বেট ইউ অনেক সময় নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যে আই ক্যান বেট ইউ দ্যার ওয়াজ নট মাই প্রবলেম আই ক্যান বেট ইউ দ্যার ওয়াজ নট মি ঠিক আছে অর্থাৎ ওইটা আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি ওইটা আমি ছিলাম না তাহলে বেট ইউটা আপনি চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় ওকে এটাকে কি বলবো বেচ ইউকে আমরা বলবো হচ্ছে বেচ আ কি বলবো আমরা বেচ আ কারণ কি এই যে ইউ থাকলে আমরা কি বলবো ছা হয় শেষে কি হয় কনস্ট্রাকশনে ইউ থাকলে শেষে কি হয় ছা হয় আর বেইট এই ইউ বেচ আ বেচ ইউ বেচ আ আমরা যদি উদাহরণ দেখি 
আমরা যদি উদাহরণ দেখি যেমন আমরা বলি যে আমরা বলতে পারবো যে বেজ ইউ খন্স ডুইট তারপর আমরা বলতে পারি বেজ ইউ তারপর ইউ ডোন্ট নো দিস ঠিক আছে এরপর আপনি আরো বলতে পারি যে বেজ ইউ খান্ট অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন ইউ খান্ট অ্যান্সার দ্য আই এম সরি কোয়েশ্চেন তাই না বেজ ইউ আমরা কি বললাম বেচা বেচ ইউ বেচা তাহলে আমরা কি বলবো ঠিক আছে বেচে খান টু ইট বেচে খান্ট ডু ইট তাহলে বেচা খান্ট ডু ইট বেচা খান্ট ডু ইট উচ্চারণগুলো ভালো করে দেখে নেন বেচা খান্ট ডু ইট ঠিক আছে বেচে ডোন্ট নো দিস বেচে ডোন্ট ডোন্ট নো দিস এই ডোন্ট নো এইটারও একটা রয়েছে ডোন্ট নো এইটাকেও সংক্ষেপে কি বলা হয় এইটারও কন্ট্রাকশন আছে আমি এটা বলে দিয়ে যাই এই যে ডোন্ট নো এইটাকেও সংক্ষেপে বলা হয় ডোন্ট নো কি বলা হয় ডোন্ট নো এটাকে কন্ট্রাকশনে কি বলা হয় ডোন্ট নো নো ইউ অলরেডি জয়েন্ট প্রিভিয়াস ক্লাস রাকিব আহমেদ থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি ডোন্ট নো কে বলা হয় ডোন্ট নো তাহলে আমরা এটা কি বলবো বেচা বেচা ডোন্ট নো দিস বেচা ডোন্ট নো দিস বেচা ডোন্ট নো দিস খেয়াল করেন কতটা কমে এসেছে আপনি যদি বলতেন বেচ ইউ ডোন্ট নো দিস বেচ ইউ ডোন্ট নো দিস এইটা কীরকম শোনায় কিংবা বেচে ডোন্ট নো দিস বেচে ডোন্ট নো দিস কত স্পিডি হয়ে গেল কত সুন্দর শোনাচ্ছে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ বেচে খান জু ইট বেচে খান জু ইট বা বেচে খান্স অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন বেচে তারপর কী বলবো আমরা বেচা খান্স অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার ভেরি গুড ভেরি গুড ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে আমরা কিন্তু আরও একটা কনফ্রাকশন পড়ে ফেললাম হুইচ ইস বেচ ইউ এটাকে আমরা কি বলবো বেচা ওকে আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড এরপর আমরা কি পড়তে পারি আমাকে একটু বলেন তো অনেকেই কমেন্ট করছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ সবার কমেন্টগুলো হয়তো আমি নিতে পারছি না সবার কমেন্টগুলো হয়তো আমি নিতে পারছি না ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখে দেখবো কি গড ইট এটাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি ঠিক আছে গট ইট না বলে আমরা দিলাম যে গট ইউ ঠিক আছে গট ইউ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে গট টু এই দুইটারও কিন্তু আলাদা আলাদা কনস্ট্রাকশন আছে খেয়াল করেন গট ইউ আমরা ইউ থাকলে কি ইউ বলি ইউ থাকলে কি হয় সি এইচ এ কনস্ট্রাকশনে তাহলে গট তাহলে আমরা গটটা গট লিখি জি ও টি সি এইচ এ তাহলে কি হলো গচা কি হলো গচা ইউ থাকলে কি হয় সি এইচ এ আর গট আছে তাহলে গট ছা তাহলে গচ্ছা উচ্চারণটা কি হবে গচ্ছা ক্লিয়ার নট গচ্ছা গচ্ছা বলা যাবে না কিন্তু এর উচ্চারণটা কি হবে গচ্ছা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি ঠিক সেমভাবে গট টু এটা কি হবে গড়া বা গথা এটা দুই রকম উচ্চারিত হতে পারে গথা অথবা গড়া কেন বলছি দুই রকম উচ্চারণ কারণ ব্রিটিশ রাইড উচ্চারণ করা হচ্ছে গথা কারণ ট কে বা টি কে ঠ উচ্চারণ করে ঠিক আছে টি কে ঠ উচ্চারণ করে আই গথে গো দেয়ার আই গথে গো দেয়ার আই গথে গো দেয়ার এরকম ঠ আই গথে গো দেয়ার আর আমেরিকান রাইড উচ্চারণ করে আই গড়া গো দেয়ার আই গড়া আই গড়া গো দেয়ার তো আপনি যে কোনো একটা উচ্চারণ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই গথা অথবা গড়া ঠিক আছে তাহলে গচ ইউ এটাকে আমরা কি বলবো গচ তাহলে আমরা কি বলবো যেমন আমরা বলি না যে অল রাইট অল রাইট এই গটার ইংরেজি কিন্তু গট ইউর ইংরেজি হচ্ছে আর একটা ইংরেজি হচ্ছে অল রাইট অল রাইট কিংবা ওকে এটা একই অর্থ প্রকাশ করে অল রাইট বা ওকে আমরা বলি না আমরা বলি না যে ঠিক আছে এই গট ইউ মানে কিন্তু ঠিক আছে যা আমি বুঝতে পেরেছি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বা আই আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা তাহলে কি বলবো আমরা গচা বা আর গড টুকে বলবো গড়া বা গঠা ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে মারি একটার মো আপু এই যে মিনিংটা বলে দিলাম আমি মিনিং তো বলে দিয়েছি তাই না আচ্ছা আমরা তাহলে একটু উদাহরণ দেখে ফেলি তো এটা দিয়ে কে কে পারবেন আপনারা বলেন নিজেরাই বলেন একটু যেমন আমরা বলি না যে আই গচ ইউ আই গচ ইউ তাহলে আমরা কি বলবো আই গচা 
I got you. I got you. Kintu jodi bole I got to go, tale ki hobe I got to go ba I got to go. I got to go othoba I got to go. Je kono ekta bola jabe. Thik ache? Ba social e acha social social er pronunciation ektu banglay likhe dao. Acha dekho. Oneke eta uchchon kore social social hobe na ki social social okay. ठीक करते Will not you? इतने क्या हमरा किवा भी कोट्टे बारी बोलें तो आपने देख के किन्तु हमें शूत्रों बोल दिए चीज़ आपने किवा भी चेंज कोट बन आपने देख किन्तु इतना पारा रखा था खूब इजी राइट विल थकले की होए विल नॉट थकले हमरा ओंट बेबार कोरी ना विल नॉट थकले हमरा की बेबार कोरी ओंट बेबार कोरी आर ह ऑनशा, ठीक है ना? किरो को मरा बोली ना, ऑनशा गोरी स्कूल चुदे, ऑनशा गोरी स्कूल चुदे, तुम क्या आज के स्कूल जाओगे ना? ठीक है ना? तब रामा बोलते बोली, ऑनशा भी प्रेजेंट, ऑनशा भी प्रेजेंट, ओके, तब रामा बोलते बोली, तब बोले ऑनशा जॉइन आवर सेशन, ऑनशा जॉइन आवर सेशन, क्लियर, ऑनशा, ऑन ओके वेरी गुड वेरी गुड प्रॉमिस उल्टा ना आपको वेरी गुड क्लियर लिपुस्त बोले चीते अल्लाह हम रखूँ थे कि इटा खूब सुंदर करे प्रैक्टिस करो देखें एक तरह एक उन्हें उच्चारण के तहत आपने शब्द से बोरो बाधा होती है आपने आश्चर्यशर्म मानोश कारण आपने जो कौन व्हाट आर यू के व्हाचा यू � आपने क्यों उन्नत चौके देखा शुरू कर दें, बाकी चौके था कभी, कारण ये उच्चारण गुलो तारा जाने ना जोनो तारा मने करे आपनी इंग्लिशी ओने क्वीरली उच्चारण कोट चल, but trust me ये गुलो उच्चारण कोटे कोटे एक्टर शोमा यामोनो बस था हबे, जब आपने पूरो इंग्लिश टा कुबी कंपैक्टेड हुए थे आपने कुछ Never do that. Jira korben, nijje nijje baasha uchchan korben, practice korben, onne shadhe balasho maigulo bebar korar chesta korben. Hey, class gulo shabai, kuch shundur kore note kore group pe submit kore di bo amra. Okay? Clear? Bushte bhi nici. Same baabe thala amra bolte bhi. Dekhen to eta apna ra korben. Eta ami korbo na. Eta apna ra korben. Dekhen, do not you. Do not you. Do not you? What do we do with this? What do we do with this contraction? Say it. Do not you? What do we do with this contraction? Say it. Say it. We don't know that we don't know. Okay? What do we do with this contraction? Do not you? Say it. Say it. Do not you? Do not you? Thank you so much. Why are super duper class? What do we do with this contraction? Don't you? Don't you? Don't you know you? Don't you know I know me? तो भी क्या होगा कि चेनो ना डोंट यू नो मी ठीक है चेन डोंट यू नो मी तापरे डोंट यू लाइक इट डोंट यू लाइक इट डोंट यू बिलीव मी ओके डोंट यू डोंट यू गो देर डोंट यू वेंड देर ओके वेरी गुड है शबाई क्लासिक अपने नोट गुलो के सबमिट करे दी बो है शैल नोट हबे शांत शांत ना है नॉर्मल है शांत I shan't go there. I shan't go there. Okay. I shall not go there. Bully number. I shan't go there. Must have not. It a camera. Keep up a bolt a body. Must have not. Keep a must not. Take a check. I'm going to go to the current must have not taken a must not have taken. Must not have. You must not have. You must must not have been there. Ekum bolii. You must not have been there. Ekum thake. Tole must not ke amra ki bolii? Mustn't. Tena? Amra ekhi ki bolii? Mustn't. Ekhi ki bolii? Mustn't. Kintu have achi jee utu tala amra ki bolbo? Must na. Ki bolbo amra ki reki? Must na. Ekhi uchon ta habe ekum. Tito thakbe. Must na. Must na. Must na. 
যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যেমন আমরা বলি যে ইউ মাস নট হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ ইউ মাস নট হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ তাহলে আমরা কি বলতে পারি ইউ মাস না হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ ইউ মাস না হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ ইউ মাস না হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ ওকে ইউ মাস না হ্যাভ চেঞ্জ ক্লথ কিংবা ইউ মাস না হ্যাভ লিসেন টু মি ইউ মাস না হ্যাভ লিসেন টু মি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি কি বলবো আমরা মাস না not must not but must not have okay that will be a wrong concept agami kichu diner moddhe spoken course open hote jacche thik ache amader spoken course ekdom apnader ki bolbo je one to one communicate kore apnader spoken shekhano hobe jara kichui paren na ekdom shuru theke shuru korte jacchen bujhte parchen na kibhabe practice korben shobar jonno amra kintu ami ebong nurezana pimapu amra ekshathe combinedly ekta course launch kori which is called honor gol english ekhane amra একদম সামনা সামনি জুমের মাধ্যমে আপনাদেরকে ক্লাস নেই এবং আপনাদের সাথে ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করি আপনাদের ভিতরে যে ভয় রয়েছে ফ্লোজ রয়েছে এগুলো দিয়ে আপনাদের ইংলিশটাকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি এই স্পোকেন ক্লাসগুলো বা স্পোকেন এই প্রিমিয়াম ক্লাসগুলো করতে হলে আপনাকে আমাদের কোর্সে ভর্তি হতে হবে আর কোর্সের মাত্র ফি হচ্ছে তিন মাসের জন্য দুই হাজার টাকা সি এই মূল্যে আপনাকে কেউ কোর্স দেবে না তিন মাসের জন্য তিন মাস ডিউরেশন তিন মাসে শুধুমাত্র দুই হাজার টাকা দিলে তিন মাসে শুধুমাত্র দুই হাজার টাকা দিলে আপনি পুরো কোর্সটা করতে পারবেন তিন মাস জুড়ে ক্লাস করতে পারবেন পঁচিশটারও বেশি ক্লাস ঠিক আছে এবং আমরা আমি এবং মিমাপু পুরো ক্লাস জুড়ে আপনাদের সাথে থাকব আর যদি ভর্তি হতে চান কোর্সটা করতে চান উপরে দেখেন আমাদের একটা ফর্ম দেওয়া আছে কোর্সের রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম দেওয়া আছে উপরে দেখেন খেয়াল করেন আমাদের ক্যাপশনে ওই ফর্মটা একটু কষ্ট করে ফিল করে দেবেন আপনার কাছে ফোন চলে যাবে ওকে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আচ্ছা তাহলে আমরা আর কিছুক্ষণ একটু পড়ালেখা করব বেশিক্ষণ না আমি কুড হ্যাভ এই কুড হ্যাভকে আমরা সংক্ষেপে কি বলতে পারি একটু বলেন তো কুড হ্যাভ ঠিক আছে এই কুড হ্যাভকে আমরা বলতে পারি সিউএল জি এ খুডা কি বলতে আমরা এই খুডা এই এলটা কিন্তু একটা সাইলেন্ট লেটার এখানে খুডা কি হবে খুডা যেমন আমি বলে নিয়ে যাই ইউ কুড হ্যাভ বিন দেয়ার তাহলে ইউ খুডা বিন দেয়ার ইউ খুডা বিন দেয়ার you could have been there you could have been there okay i could have helped you i could have helped you tala amra ki bolbo i could have helped you i could have helped you thik ache amar bhasha gai bandha kintu ami to bhashay na bhaiya result korum result bhaiya kono somoshya nai okay i wish i could go polish bari korobi inshallah dekha hobe kono ekdin dhakay okay kingba tomar kono shohore amra to english bas theke prottekta jelay jabo inshallah ইংলিশ বাজের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের সাথে দেখা করার জন্য প্রত্যেক জেলায় জেলায় আমরা একটা করে কনফারেন্স করব এবং সেখানে ইনশাল্লাহ আমি সহ আমাদের পুরো টিম থাকবে আপনাদের সাথে টেনশন করার কিছু না একটু সময় দিবেন ওকে তাহলে এটা কিউচার হবে খুড়া খুড়া ইউ খুড়া গ দেয়ার ইউ খুড়া গন দেয়ার ইউ খুড়া গন হবে কারণ হ্যাভ আছে না হ্যাভের পর ভিত্রি ইউ খুড়া কালেক্টেড ইট ইউ খুড়া কালেক্টেড ইট তাহলে ইউ কুড হ্যাভকে আমরা বলছি খুড়া ওকে ইউ খুড়া বিন দেয়ার ভেরি গুড ইউ খুড়া বিন দেয়ার বিন অনেস্ট ইউ খুড় বিন অনেস্ট কিংবা আই খুড় আ লেট আলিয়ার আপনি যে কোনো কিছু বলতে পারেন একটা না এক ঘন্টা ধরে কথা বলা স্নার আ পিস অফ কেক দেখেন আমি এখানে একটা ইডিয়ম ব্যবহার করেছি স্নার আ পিস অফ কেক এ পিস অফ কেক মানে কি একটা না এক ঘন্টা কথা বলা ইটস নট আ পিস অফ কেক মানে হচ্ছে সহজ জিনিস সহজ বা সুলভ অনেক ক্ষেত্রে সুলভ অর্থেও ব্যবহার করা যায় তবে মেনলি অর্থ হচ্ছে সহজ খুব ইজি এরকম জিনিসটি আমরা বলি ফিস অফ কেক ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে নেত্রকোনা আসেন সবার কাছে যাব ভাই টেনশন নিয়ে না রেজনা ঋতু বলেছেন বগুড়া আসেন বগুড়া তো আমার পাশের এলাকা চুয়াডাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট বাহ নেত্রকোনা স্যার আমি বর্ধমান থেকে বলছি আরে বাপরে বাপ সুমনা ঘোষ আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু বলবো নাকি আপনি দিদি বললে বেশি পছন্দ করবেন আমার ওপার বাংলার মানুষদেরকে দাদা এবং দিদি বলতে খুবই ভালো লাগে সো আপনাকে দিদিই বলছি দিদি নিয়মিত ক্লাস করবেন ওকে ভাইয়া ইংলিশ বাস থেকে একটা ট্যুরের ব্যবস্থা করবেন নাহিদ ইনশাল্লাহ সব হবে ইংলিশ বাসের খুবই আপনাদের একটা সেন্সিটিভ ইনফরমেশান আমি আগেই দিয়ে দিই আমাদের আগামী জানুয়ারির এক তারিখে জানুয়ারির এক তারিখে আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে এবং এই ওয়েবসাইট উপলক্ষে আপনাদের একটা কোর্স একটা কোর্স তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একটা কোর্স আপনাদের ফ্রি দিয়ে দিব এই ওয়েবসাইট লঞ্চ উপলক্ষে জানুয়ারির এক তারিখের পর জানুয়ারির দুই তারিখ থেকে আমরা একটা ফ্রি কোর্স আপনাদের দিয়ে দিব 
যাতে করে আপনারা ফ্রিতে আমাদের ওয়েবসাইট উপলক্ষে ওয়েবসাইট লঞ্চ উপলক্ষে ফ্রিতে কোর্সটা করতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আমরা কন্ট্রাকশনে কিন্তু আজকে হাফ পার্ট অর্ধেক পার্ট কভার করেছি আমরা আশা করছি পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে কন্ট্রাকশনের বাকি পার্টগুলো আমরা কভার করব ওকে আচ্ছা তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা আবার ইনশাআল্লাহ আগামী পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে যেটা আগামীকাল তাজিনাপুর সাথে এবং প্রত্যেকই গ্রামার ক্লাস করতে চাইলে কিন্তু সাড়ে আটটায় চলে আসবেন আমাদের গ্রামার ক্লাসগুলো সাড়ে আটটায় হয় এবং আমাদের স্পোকেন ক্লাসগুলো কি রাত দশটায় হয় সবাই ক্লাসগুলো করবেন ভালো থাকবেন ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন ইংলিশ বাজে সাথেই থাকবেন বন্ধুদেরকে ইনভাইট দেবেন আমাদের লাইভগুলো ভিডিওগুলোকে শেয়ার দেবেন আর অবশ্যই অবশ্যই কোর্স আঠারো হাজার টাকা দামের যে কোর্সগুলো রয়েছে এগুলো জেতার জন্য হলেও কিন্তু একবার হলেও আপনাদের কুইজটাতে কিংবা আমাদের কম্পিটিশনটা রয়েছে এটাতে পার্টিসিপেট করতে হবে সবাই পার্টিসিপেট করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ